Halo, halo, Irlim. Herzlich willkommen uh, zu meinem YouTube Kanal. So in diesem Video möchte ich euch mal mitteilen, wie man so einen Sonnenhut bzw. ein Bucket Hat häkeln. Für diese Arbeit habe ich der Bernard Softy Chunky from Yarn Inspiration verwendet und auf dem Etikett die Wollenstärke ist Nummer 6 da findet euch auch die empfohlene Nädelstärke so Nummer 8 aber ich mag es lieber eine kleinere Nummer so ich benutze die Nädelstärke Nummer 7 so fangen wir mal an mit dem Magister Ring oder Faden Ring an meinem vorheriges Video, da könnt ihr mal die Videoanleitung mit einer Zeitlupe finden. Und nun machen wir sechs feste Masse innerhalb des Magister Ring. So, sechs feste Masse. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und danach ziehen wir die Faden an. Und für die zweite Runde machen wir Zunahme sechs Mal. So insgesamt haben wir zwölf Masche. So allerdings an jede erste Masche müssen wir so ein Maschenmarkierer hineinsetzen. Aber anstatt den Maschenmarkierer benutze ich so ungefähr eines 20 cm langes Kern. So nun uh, zählen wir die Masche. So insgesamt müssen wir 12 feste Masse an die zweite Runde. So uh, für die dritte Runde haben wir eine feste Masse und eine Zunahme. So eine feste Masse und Zunahme. Sechs Mal und nun eine feste Masse und eine Zunahme. So sechs Mal insgesamt. Acht, zehn äh, feste Masse. So insgesamt haben wir acht, zehn feste Masse für die dritte Runde. Und für die vierte Runde haben wir zwei feste Masse und Zunahme. So eins, zwei und Zunahme. So sechs Mal, insgesamt 24. So, für die fünfte Runde haben wir zwei feste Masse, eins, zwei und dann Zunahme, und dann drei feste Masse, so eins, Zwei, drei und Zunahme. So, wir machen drei feste Masse und Zunahme fünfmal. So, like eins. Zwei, drei, Zunahme. So fünfmal und dann am Ende 
haben wir eine feste Masse. So anstatt drei feste Masse am Anfang, mache ich zwei feste Masse am Anfang und ein feste Masse am Ende. So für die sechste Runde, wir haben eine feste Masse, so eins und dann Zunahme. Und dann vier feste Masse. Drei, vier, okay, feste Masse. Eins, zwei, drei, vier. Und Zunahme. So machen wir das fünfmal. Und am Ende machen wir drei feste Masse. So insgesamt haben wir 36 feste Masse. So für die siebte Runde haben wir eine Zunahme und fünf feste Masse. Sechsmal. So eine Zunahme. Und fünf feste Masse. So eine feste Masse. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. So machen wir Zunahme fünf feste Masse sechsmal. So, insgesamt müssen wir 42 feste Masse an die siebte Runde. So, für die Runde 8, 9 und 10. Mein Kreis hat sich an die zehnte Runde beendet. So, ja, es ist ja dasselbe. Es sollte ein Vielfaches von 6 sein. So insgesamt haben wir 48 für die 8. Runde, 54 für die 9. Runde und 60 für die 10. Runde. So für die größere Hut oder dünnes, dünneres Garn, so ich habe die Runde 11 und 12. So nun, uh, wir müssen den Umfang des Kopfes messen. So, der Umfang Kopf sollte ungefähr gleich mit der Heckelkreis sein. So, wir beenden die zehnte Runde mit einer Kettmasse. So, insgesamt müssen wir 60, 60 äh, feste Masse an die 10. Runde haben. Entschuldigung. So, für die 11. Runde arbeiten wir nur an die hintere Maschenglied. So, insgesamt sollen wir 60 feste Masse haben. So, wir arbeiten nur an die hintere Massenglied. Nun da könnt ihr die Linie sehen. So, die Linie in dem Kreis ist uh, Dasselbe mit der Linie in meinem fertigen Projekt. So nun arbeiten wir mit der beiden Seiten der Masche und äh, die hintere Masche beendet sich an die elfte Runde. Für die zwölfte bis zu die achtzehnte Runde machen wir 
sakti fasta masa so uh, sakti fasta masa in yeda runda So nun messen wir mal die Höhe der Mütze. Mein ist ungefähr 16 cm und 7 gleiche Lunde. So, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 Runde. So nun sieht ja es gut aus. Ich mache es. Und beenden wir die 18. Runde mit einer Kettmasse. Und nun arbeiten wir nur in vorderes Massenglied. So insgesamt werden wir 60 feste Masse haben. So arbeiten wir nur an die vorderes Massenglied. So für die 20. Runde machen wir 5 feste Masse und Zunahme. 5 feste Masse und Zunahme. So für 10 Mal. So insgesamt haben wir 70 feste Masse. So für die 21. Runde haben wir 70 feste Masse. So nun haben wir also äh, 70 Maschen und ich setze die Markierung ein, so jede 10 Maschen 7 Mal. So für die 22. Runde haben wir 6 feste Masse und Zunahme. So 6 feste Masse und Zunahme und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Zunahme für 6 Mal. So insgesamt haben wir 80 feste Masse. So für die 23. Runde haben wir nur 80 feste Masse. Und für die 24. Runde haben wir 4 feste Masse. So 1, 2, 3, 4 und dann 11 feste Masse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und Zunahme. So wiederholen wir mal und dann am Ende sollen wir 4 feste Masse haben. Und insgesamt sollen wir 86 feste Masse haben. So, wir sind am Ende unserer Arbeit und schließen wir es mit der Kettmasche. Ich habe äh, drei Kettmasse, aber ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr nur eine Kettmasse habt. So nun schneide ich die Faden, aber zuerst machen wir die Noten und so vernähen wir. So und danach äh, ziehe ich die Maschenmarkierer und vernähen wir die obere Seite. So, ihr könnt es sehen. Es ist ja so ganz ordentlich und schön. Nun verenden wir mit der Vernähen. So,
so and the hammer wear as the shaft so feeling down so be the like and subscribe cheers have a nice